இப்ப நம்ம வந்து பண்ண போறது என்னன்னா தண்ணியை வந்து சுத்திகரிக்க போறோம் அசுத்தமான தண்ணியை சுத்திகரிக்க போறோம் அது இயற்கை முறையில செலவே இல்லாம ஜீரோ பட்ஜெட்ல வீட்டில் சே சேகரிக்கிற அசுத்தமான தண்ணி சுத்திகரிக்க போகிறோம் வீட்டில் நம்ம குளிக்கிறோம் இல்லையா குளிக்கிற தண்ணி துணி துவைக்கிற தண்ணி இந்த மாதிரி வேஸ்ட்டாக போகிற தண்ணியெல்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி தான் வெளியில் வரும் இந்த வெளியில் வந்து இந்த சாக்கடைக்கு போயிடும் இந்த தண்ணி பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் சீவேஜ் ஓட்டுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம இதுதான் சீவேஜ் ஓட்டல் இந்த பைப் வந்து குளிக்கிற இடத்துலேருந்து வருது இது வந்து குளிக்கிற தண்ணி துணி துவைக்க இது துணி துவைக்கிற இடம் துணி துவைக்கிற தண்ணி அப்புறம் பழங்குற தண்ணி எல்லாமே இந்த இடத்துல வேஸ்டேஜ் ஆகி வரும் இந்த இது சாக்கடையில் போய் சேரும் ஸோ இந்த சீவேஜ் வாட்டரை நம்ம வந்து எப்படி இயற்கை முறையில் சுத்திகரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து செலவே தேவையில்ல இதுக்கு நம்ம தேவையானது என்னன்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலாம் இந்த சீவேஜ் வாட்டர் பிளாக் பண்ணி இந்த இடத்துல ரெண்டுக்கு ரெண்டு அடி குழி எடுக்கிறோம் இந்த இடத்துல குழி எடுத்துட்டு இந்த சைடில் ஃபுல்லாக அந்த குழியில் நம்ம வந்து இந்த கல் கல் போடணும் இது கருங்கல் செங்கல் அந்த கல் லேயர் லேயராக போடணும் அப்புறம் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம அந்த சாக்கடை தண்ணின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த தண்ணி இப்படி வர்ற வழியில் நம்ம ரெண்டுக்கு ரெண்டு அடி குழி வெட்டியிருக்கோம் ஸோ ரெண்டுக்கு ரெண்டு அடி குழி வெட்டியிருக்கோம் இந்த குழி வெட்டி இதில் இந்த கல் நம்ம போட போகிறோம் அதாவது கருங்கல் ஜல்லிக்கல் அது ஒவ்வொரு லேயராக நம்ம போடணும் பெரிய கல்லாக இருந்தால் அதை எடுத்து நம்ம வச்சிடலாம் அதை வேறு கல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சின்ன சின்ன கல் தான் தேவைப்படுது இதுக்கு வந்து தேவையில்லாத கல் செங்கல் ஜல்லிக்கல் கருங்கல் அதை நம்ம ஒவ்வொரு லேயராக போடணும் இதெல்லாம் தேவையில்லாத கல் ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் இதை ஃபில் பண்ணியாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் இதில் கல்லை போட்டு இங்கே வரைக்கும் ஃபில் பண்ணிட்டோம்னா இந்த வேலை முடிஞ்சிடும் இந்த வேலை முடிஞ்ச பிறகு நம்ம சைடில் நம்ம இந்த செடியை நடுற வேலையை நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம வந்து இப்போ இந்த இடத்த ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த இடத்த ரெடி பண்ணியாச்சு கல் போட்டாச்சு ரெண்டு அடிக்கு குழி எடுத்து கல் போட்டாச்சு ஸோ அந்த கல் ஃபோட் மெத்தியாச்சு இப்போ இதுதான் தண்ணி வர்ற அவுட் புட்டு இந்த இடத்துல நம்ம வந்து செடி வைக்க போகிறோம் அந்த செடி என்னென்ன செடி வைக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வைக்கலாம் என்னென்ன செடின்னு சொல்லிட்டு எப்படி இது வந்து கல்வாழை ஸோ இது வந்து சேப்பங்கிழங்கு சேப்பங்கிழங்குறது ஒரு ஒரு வகை கிழங்கு வகை பார்த்தா தெரியும் சேப்பங்கிழங்கு இந்த கிழங்குல இருந்து தான் இந்த செடி வரும் இந்த கிழங்கு வழியாக தண்ணி போகிறப்ப அதை சுத்தப்படுத்தி தண்ணியை தண்ணியை சுத்தப்படுத்திடும்
இது வந்து கல்வாலை இந்த இல வாடிடுச்சு இது வந்து கல்வாலை கிழங்கு கல்வாலே வைக்கலாம் கல்வாலை கிட்டத்தட்ட மஞ்சள் கிழங்கு மாதிரியே தான் இருக்கும் இதுவும் வந்து தண்ணியை சுத்திகரித்து நமக்கு அனுப்பும் இப்போ நம்ம வந்து அசுத்தமான தண்ணீரை சுத்தப்படுத்துறதுக்கான வழி பார்த்தோம் இப்போ கடைசியாக ப்ராசஸில் செடிகள்லாம் வச்சுருக்கோம் என்னென்ன செடிகள்னு நம்ம காமிக்கிறோம் இது வாழை கிழங்கு வகை தாவரம் இது வந்து கல்வாலை அதுவும் கிழங்கு வகை தாவரம் இந்த பெரிய இலை வந்து சேப்பங்கிழங்கு அதுவும் கிழங்கு வகை தாவரம் ஸோ எல்லா கிழங்கு வகை தாவரமும் இதுக்கு வைக்கலாம் கிழங்கு வகை தாவரம் வந்து வைக்கிறப்ப என்னாகும் அப்படின்னா தண்ணி அந்த வேறு வழியை வர்றப்ப தண்ணி வந்து சுத்தப்படுத்தி வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் தண்ணி இங்கே இங்கேருந்து இப்படி வந்து இந்த வழியாக வரும் இந்த வழியில் நம்ம கல் நிறைய போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த இடத்துல சுத்த தண்ணி சுத்தமாகும் நம்மளோட நோக்கம் இப்போ என்னென்னா அசுத்தமான வா தண்ணி வந்து எல்லோரும் வீட்டில் இருந்தும் சாக்கடைக்கு போய் சாக்கடையிலேருந்து அது ஆறு கலந்து ஆறு தண்ணியும் அசுத்தமாகிடுது ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு வீட்லேயும் சாக்கடை வெளியில் வராது மெயினாக துணி துவைக்கிற தண்ணி குளிக்கிற தண்ணி அதெல்லாம் இந்த ப்ராசஸில் நம்ம சுத்திகரிக்கலாம் இதுக்கு வந்து பெரிய செலவு இல்லை பெரிய டைமும் இல்லை இதுக்கு மேக்ஸிமம் டைம் ஆச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் டைம் ஆகிருக்கும் கொஞ்சம் முன்னாடி இதுக்கு மேக்ஸிமம் ரெண்டு மணி நேரம் டைம் ஆகிருக்கும் அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கல் வந்து பெரிய செலவு இல்லை இது நம்ம தெருவுலேருந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த கல்லில் இதை வந்து சுத்திகரிக்கிறது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அசுத்தமான தண்ணி இந்த கருங்கலில் செங்கலில் பட்டு உள்ளே போகிறப்ப அதில் உள்ள நுண்ணுயிர்கள்லாம் அந்த அசுத்தங்களை சாப்பிட்டுட்டு சுத்தமான தண்ணி மட்டும் தான் நம்ம கிரவுண்ட் கிரவுண்ட் வாட்டருக்கு போகும் இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்ம வீட்டில் எல்லாருமே போர் போடுறோம் ஸோ அப்படி போர் போடுறப்ப வாட்டர் லெவல் வந்துட்டு ரொம்ப கீழே போயிருக்கு அந்த வாட்டர் லெவலை மேலே கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த இந்த மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணால் டூ இன் ஒன் கிரௌண்ட் வாட்டர் லெவலும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே சமயத்தில் சாக்கடைக்கு தண்ணி போய் சேராது அந்த சாக்கடை ஆரையும் அசுத்தப்படுத்தாது இதில் ரெண்டு யூஸ் இருக்குது இதை மாதிரி எல்லோரும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நிலத்தடி பிரச்சனை தண்ணீர் இல்லை தண்ணீர் பஞ்சம் அப்படிங்கிற பிரச்சனையே இருக்காது இதை மாஸ் பெரிய இதாக பண்ணுறப்ப இதே மாதிரி அசுத்தமான தண்ணியை நம்ம விவசாயத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இது தனியாக